Kwa ni lazima tuyafanyie kazi. Maana haya sio yale. Ni lazima kwa sababu mnakumbuka vizuri kabisa kampuni likotoka paka hapa tulikofika. Sorry. Alo mke wangu. Nipo kuna kikao nitakupigia nikimaliza. Sawa. Ha wewe Lea unalionaje hilo? Bosi, kwenye huu mpango nachokiona um, utatusaidia sana kutimiza ndoto za kampuni. Hususan kwenye matangazo. Matangazo yanasaidia kuchukua kampuni yetu sehemu moja kupeleka sehemu nyingine kwa wananchi kutambua bidhaa zetu kwa wepesi zaidi. Um hapo mwanzo unalionaje? Yes, yes. Boss, uh, mimi niko pamoja na Lea kwa hiki ambacho alichokisema kwa sababu makampuni mengine yote duniani hayaachi kutangaza hasa kwenye radios na TV nikimaanisha medias lakini pia kwa sasa dunia ilipofikia nadhani itakuwa vizuri sana kwetu sisi tukiwekeza nguvu katika social medias kwa sababu ni sehemu pekee ambayo kwa sasa watu wanai wanaifuatilia sana Instagrams, Facebook, WhatsApps na social medias nyingine product zetu zitafika haraka sana katika jamii na watu watazipokea au wewe unaliona je boss ya mimi na, nacho nacho nachoweza kuambia tunatakiwa kufanya kazi kama mtu au siafu kwa sababu watu wote duniani wanaofanikiwa ni watu ambao wanachapa kazi eh, wanapiga kazi usiku na mchana hakuna kuchoka kwa hiyo kikubwa zaidi ninaamini kila mmoja hapa ana ndoto zake kila mtu ana ndoto zake lakini ndoto zenu muweke kwenye hii kampuni muone kabisa mnaweza kutimiza ndoto zenu kupitia hii kampuni. Sasa basi kila kunapokucha ndio mna jukumu la kutimiza ndoto zenu. Lakini vile vile jukumu lenu la kutimiza ndoto zenu linapatikana kwa hii kampuni. Tunapozidi kuchapa kazi, tunapozidi kupiga kazi, tunapozidi kufanya mambo makubwa kwenye kampuni yetu, maana kila mmoja wenu anatimiza ndoto zake. Nadhani hii <laughs> so, we can go. Mbona hivyo mke wangu? Sijikuzoea hivyo. Umeniuza. Ninifanyaje? Unauliza umefanyaje na maana hujui kama umekosea. Eh? Saa ngapi hii unarudi sasa hivi? Saa ngapi? Eh? Yaani hata ujisikii vibaya. Simu nikikupigia iko bize iko bize na kupigia unaongea na mimi sekunde unakata simu. Unasema uko bize. Hmm? Mume wangu, nashinda mwenyewe hapa siku nzima. Peke yangu, haya mimi nakana nani? Naongea na nani? Hmm? Nimekuelewa mke wangu. Lakini na unapaswa unanielewa. Mwangu, mwanifanya kama furniture. Mimi sio furniture ya huko ndani. Sina yeyote ya kuzungumza naye wala kukaa naye. Wewe ndo mume wangu, wewe ndo rafiki yangu, wewe ndo kila kitu kwangu. Unatakiwa uwepo. Lakini mume wangu bize, kila siku bize, bize, bize. Naomba nielewe. Uh, leo kazi ilikuwa nyingi sana. Na ni lazima nifanye. Na muda wote ambao umenipigia simu, nilipokuambia niko bize, niko bize kweli. Ni lazima tupambane majukumu mke wangu kwa namba ni wirabe Mimi ndo mke wako Mimi nina nafasi yangu pia I know I know Unatakiwa utenge muda kwa ajili yangu eh? No worry Kwa nini kazi inakuwa muhimu kuliko ndoa yako mume wangu Tutafika tutafikaje hivi eh? Mimi sijapenda na wala sifurahishwi na maisha ambayo tunaishi Sina muda na wewe 
Yaani sina mamlaka na wewe sina uhuru na mume wangu. Kazi ndio imechukua nafasi kubwa kwako. Siko takaopoona kwamba nina umuhimu. Na unatakiwa utenge muda kwa ajili yangu. Utaniambia. Karo. Karo. Ya simu saizi sana nani za usiku nataka nini? Wewe sijui. Baba anaweza kupokea kujua kulalia sio lakata siwe yule. Ninatakiwa ifike mahali ajue kwamba wewe ni mume wa mtu. Wewe siku mpigia simu mume wa mtu sana nani za usiku nataka nini? Eh? Ni kazi gani hizo? Bwana mstaki makina nataka mahali. Eh basi ndio amna kupokea simu yake na asirudie tena. Sio nani za usiku mtu anakupigia simu kwa umeza watu wanatoka nini? Sipendi. Ukijiangalia wewe na mimi nani mkubwa? Wewe ni mkubwa madam, ndio maana nimekusalimia. Na ukijitathmini kuanzia chini mpaka juu. Unahisi umenizidi urembo? Hapana madam, mbona sikuelewi? Nimefanya nini kwani? Unapata wapi nguvu ya kumpigia mume wangu saa 7 za usiku? Yaani unajiaminisha kitu gani mpaka unachukua simu na mpigia mume wa mtu saba za usiku? Ni kitu gani? <sighs> Madam ilikuwa ni kazi ya muhimu na ilibidi nipate maelekezo kutoka kwake. Hiyo kazi isingeweza kusubiri asubuhi akaja ofisini kwa mwambie. Hmm? Ni kazi gani? Haya leo amefika amekufa. Hmm? Maana ina labda kama mtu alikuwa anataka kufa. Kwa nini unampigia mume wangu saba za usiku? Yaani unajiamini nini? Yaani unajionaje labda? Eh? Yaani kwamba mwanamke anaekaa naye ni mjinga mmoja mpumbavu hawezi kufanya chochote na mpigia simu saa yote ndio mlivyoambiana. Mmeaminishana kwamba mimi siwezi kufanya chochote mpige tu simu. Bit. Chezea vyeupe vya kudu mtakuchafua mbele. Alafu kwa taarifa yako yule kukuwa dawa aliwe. Unielewa? Yaani usisubu tuchezea wote. Mume wangu mwache kama alivyo. La sivyo nitakuchakaza wewe na huo mdomo wako utaongea tena uliza uambiwe mimi ndo karo mke wa bosi wako heshimu wa umeza watu nione simu yako saa saba za usiku utaona atakachokufanya rudia haka Lea, mbona upo katika hali hii? Mbona kama una huzuni? Afu umekaa nje hapa ofisini watu wanapita wanakuona, unaonekana unalia. Una tatizo gani? Ah. Anatukana na mipaka. Eh? Paka? Amekuja kunitukana na mipaka. Kweli? Lea. Unajua mimi mwanamke mzuri sana. Na ukiachana tu na uzuri pia, wewe ni mrembo. Alafu umeenda shule. Kwa hiyo mwanamke yoyote yule ambaye akikukuta katika ofisi lazima atakuletea huyo. Hasa mke wa bosi. Ilikuwa ni simu ya kawaida tu ya kiofisi ambayo nilikuwa najaribu 
kumuuliza bosi nini cha kufanya kama unavoelewa tulikuwa tuna presentation asubuhi asa kwa nini kumbe ilikuwa ni simu wakati wote umekaa hapa unalia mimi nikajua labda kuna issue nyingine kumbe ni simu ulimpigia bosi simu usiku nilimpigia simu lea ngoja nikwambie kitu kimoja kwa vyote ambavyo vinavyotokea hapo ofisini na hiyo simu lazima tumke wake bosi atakuwa anajua au atadhani kwamba wewe unatembea na bosi na kuomba kitu kimoja usiwe unampigia bosi simu usiku mke wake ni mkorofi sana na ana wivu yani kama una shida bora unipigie mimi mimi nimpigie bosi kwa sababu mimi ni mwanaume mzuri unanielewa vizuri lakini pia kuna mambo ambayo yanamalizika ofisini hata ofisini ongea naye unanielewa siwezi kumwambia bosi hili swala Naweza nikamwambia afunde kawa mimi ndo chanzo cha migogoro yao unajua. Okay, sawa. Kama naona una nafasi na una kaba la kukana hili, sasa kukana nalo lakini mimi naona lingilikuwa ni vizuri zaidi ungempigia simu na kumwambia au ungempata usini kwake. Kumwambia ambacho kilichotokea kati yako wewe na mkewe. Sema achana na hilo. Twende tukapate lunch. Leo na ufaya yako wewe unaonaje? <laughs>
Hello my wife. Um naomba basi nikupigie video call nikuone. Ah no, hatuwezi kuongea video call. Ah mume wangu, nakupigia yani nakupigia nikikuona tu nakata. Yaani nikikuona tu. Ni roso basi. Sintaudi nyumbani. Sawa, acha nimalizie kwanza. Come on. Ni elewe basi. Eh, unasema invoice ni ipi na ipi? Kuna invoice hizi hapa ambazo zilikuwa zisania mapema kabisa. Na zigongo muli. Mumangu. Ha. Na nikatia simu kisa video call. Kuna usalama kweli hapa? Haiwezi kanko. Una unaona maisha naishi. <coughs> Nina kila kitu. Nina pesa na mali. Lakini nakosa furaha. Sina uhuru. Unajua wanawake ni mama zetu. Na wanawake ni watu muhimu sana kwa maisha yetu sisi wanaume. Na ukiona mwanaume yeyote amefanikiwa duniani. Jua nyuma yupo mwanamke shupavu, mwanamke jasiri, mwanamke ambaye amenyoka na kumsupport mume wake usiku na mchana. Lakini mimi vyote hivyo ninavyo Tatizo kubwa lipo kune fora melewano wivu lopitiliza kutokuaminiana ndio tatizo ambalo kwangu lipo So hata wewe sikushauri usioe kuoa ni lazima unapofikia wakati kwa sababu mwanamke bila mwanaume ni kazi bure Lakini muombe Mungu sana kabla ya kuoa kwa sababu ukija kuingia chaka unapoteza na watu wake wote lakini bosi unanipa ukakasi kidogo kwa haya mlioniambia kwa sababu nikiangalia wewe ni mtu ambaye umeshafanikiwa na kampuni kubwa kama hii kampuni bora kabisa Tanzania na kitu kingine una mali yani maisha yako nikiangalia ni tofauti na sisi vijana wako na unaponiambia kuhusu masuala ya ndoa hivi kidogo unanipa wasiwasi kwa mimi ambaye bado sijajipanga nikiingia katika ndoa pesa sio kila kitu kwa maisha ya lakini pesa ni muhimu kwa maisha ya mwanadamu kwa hiyo unaweza kuwa na pesa na kila kitu lakini una vitu vingi unavikosa na hivyo vitu vingine havinuliki kwa pesa kwa hiyo nikumuomba Mwenyezi Mungu eh, kwa mahusiano yako au unapofikia hatua ya ndoa ni lazima utengeneze misingi ya kumfanya kila mmoja awe na furaha awe na amani ni lazima utengeneze misimamo yako kama wanaume lakini siwe ya kidikteta sawa sawa so majina wazia hizi lakini ungeanza na hii hapa hiyo ambayo utaka kusaini ndio yes ungeanza kusaini ndio kwa sababu cha cha msingi ndio kitu ambacho watu wafahamu ni the way ni the way ni voleto na leo sana na mchana pale mikocheni yeah. unatakiwa uende ukaiwakilisha kampuni na na kuamini kuna hilo uwezi kuniangusha um bosi mbona ni ghafla sana sijajiandaa kwa chochote um mimi naona aende elia mm, tumekuchagua wewe unajua mwanamke anakuwa muhimu sana kwa baadhi ya vitu muhimu unajua mnapohitaji deal aki, akiwakilisha mwanamke inakuwa ni very easy
kwa hiyo na kupigia simu zangu video call kupokea hii message hujibu kwa sababu kuna huyu malaya hapa kama kama eh wewe nimekukanya mara ngapi kwa nini uelewe wewe yani unaingia ofisini kwa mume wangu uko hivi unamaanisha nini hmm yani unajua na wewe ni mrembo sana unaweza kukaa na mume wangu kiasi hicho unajua kama huyu ni mume wa mtu hujui anachokuchanganya huyu kitu gani hii mwanamke amejiedit mpaka hii timu yenyewe inamwogopa huyu unamfananisha na mimi upokee simu zangu kwa sababu ya huyu wewe toka toka huyu toka fanye hivyo bwana Emerson unanielewa hebu bwana hebu bwana toka toka na mabii wewe unapenda kuingilia vitu visivyo kuhusu yako unayafanya efficient Kalo umefata nini Hilo ni swali gani naniuliza Niko nyumbani kwako unaniuliza nimefata nini Na hivi vitu umeanza lini tena jamani eh? Mimi muda wote najua umebadilika ndio umebadilika hivi Uh, actually nimebadilika Karo. Ni mwenye kweli sipendi kwa katika mazingira haya. Lakini unajua hivi vitu ukishavianza huwezi kuviacha tu from nowhere. Lazima kidogo uchukue time. So usijali nitabadilika. Bangi zitakusaidia nini? Eh? Unaisi zina msaada kwako hizi? Ene. Nikuulize. Uko tayari kuendelea na mimi au ndisha move on? Kalo. Ni mwanaume gani anaweza akacha kumpenda mwanamke mzuri kama wewe? Kikweli mimi nakupenda sana lakini wewe uliniacha. Uliniona kwamba mimi sina pesa, yani ukaenda kule jamaa yako madevu. Sasa nashindwa kuwa na imani kwamba kweli umerudi kwangu au umekuja tu kunichora. I'm serious. Nahitaji kuwa na wewe. Kweli nimeolewa. Lakini sina furaha na naamini kwako nitapata furaha I love you too <laughs> Lakini ninaogopa Naogopa nini tena Sijui utakuwa umebadilika ile tabia yako <laughs> Bado una wasiwasi na mimi Ndio Nimebadilika na kwa hili sinto leta habari zile tena. Mimi nimebadilika unajua sasa hivi nimekuwa paka kanisani naenda. <laughs> Lakini bangi ndio ujaacha. Nitaacha mama usijali. <laughs> Baby. Hmm? Kiwele unanikumbusha mbali sana. <laughs> Ya natamani usiondoke ubaki uishi na mimi siku zote kabisa. Ah, hey, anyway, mali nako naongea. For sure, yani sitamani mwanaume wote akae karibu na wewe. 
mwenyewe tu ulikuwa hujatulia kipindi kile na ndio maana bwana cheusi akaniwai lakini hata kama ningesema nikupeleke ni nyumbani wewe hey ungeniaibisha vibaya amna huo wasiwasi wako tu mimi naweza nikakuoa nikakuweka ndani na ukamsahau hata ucheusi wako <laughs> ila nikombe kitu kwani unashindwa nini kwa chana ile jamaa ukubaki na mimi kwa chana naye sitaweza maana tayari tumeshakula kiapo lakini kujiiba tutakuwa najiiba mara kwa mara anakuja kwa sasa utaendelea kunyonjesha onjesha hivi paka leo paka hapo tutakapojua cha kufanya hapana sikiza nikwambie mm. yule jamaa uwezo wa kumwacha unao unamfanyia visa vidogo vidogo mwisho wa siku anakutimua basi unakuja kwangu ah yani wewe hujabadilika hata kidogo hivi hivi tena hebu tuache kwanza hayo hili swala la bangi hili hizi bangi wewe paka lini eh unajua sitakupeleka pabaya hizi Nawezaje kufanya maamuzi makubwa kama hayo kama we bado unaendelea na hizo banki zako? Si uache, kwani shida iko wapi? Lakini ilikuwa hili mama taacha. Unajua kitu chochote ukishakizoea unakuwa addicted. Mm. So lazima u take time, time by time ndio unajikuta una unaacha. Hiyo addiction ya banki mimi sielewi kabisa. Tafuta hela, mjini hela hapa. Kwa addiction ya kutafuta banki wewe vipi? Sawa, nimekuelewa. Nangalie bas. mambo Hivi mke wa mtu unarudi nyumbani kwako asubuhi tena una haya una hata aibu kweli Ungeajua yule mwanzo ungeacha wewe kuwa mstaarabu kabla yangu mimi. Eh, siku zote anayemaliza ndo ana yeye anaonekana ndo mkorofi. Wewe ulivyokuwa unayafanya? Ulifikiri nilikuwa nafurahia? Nilikuwa naumia kama wewe unavyoumia. Sasa kaa utulie, tena utulie kabisa. Ya kuingia maumivu vizuri kama ulivyokuwa unanifanyia mimi. Hivi, unafahamu kuwa unaongea na mume wako. Hauongee na mtu mjinga mjinga huko barabarani unahitaji kuona respect uwe na heshima unapoongea na mimi discipline inaanzia kwako mimi ndo nifuate kama wewe huna na mimi pia siwezi kuwa nayo eh hey, nyamaza nyamaza karo nyamaza nitakubalalua usitembe baka pamavu wewe nimekuoa sija kuokota nimekutolea mahali tumefunga ngondoa kanisani nimelipia kila kitu kwa mtu mmoja usinisumbue kichwa mimi. Tafadhali sana karo. Mimi. Nitakutoa hayo macho. Kutoa mimi. Mimi sio Karo yule ambaye uko nafikiri ni niko kama siku zote. I'm a different Caroline. Sogea uone. Sasa subutu kunifuata. Uone nitakachokufanya. unakwenda wapi? Hayo maswali usiniulize mimi. Kamuulize Lea. Mimi sikuhusu. Karo. Wewe ni mke wangu. Wa ndoa, wa halali. Kwa unapoongea na mimi lazima utumie akili, heshima, busara na na ustaarabu pia. 
usiwe unaongea mimi kama unaongea mtakataka sio mtu aina gani tafadhali kwa hiyo mimi ndio sina heshima wewe yeah. unajua una heshima ungekuwa una heshima ungekuwa unafanya au unayafanya mimi fa nini basi siku ambayo utajua umefanya nini na umekosea wapi tutakaa tutaongea huo sio muda kurumbana wala kuzozana lakini kila unapoongea na mimi utambue unaongea na nani sitaki risala naomba nipishe toke Sogea nipite. Sikia raha. Hmm. Yani, sikuwa napata hizi moments na mwume wangu. <laughs> Mili juu watu mwumba jamayo kwa bize sana. <laughs> no, yani, yani hapa na enjoy by amno. Mwajua uh, mimi, nipo kwa jiri yako. Kwa hiyo, enjoy, relax. Hakuna chochote ambacho kitakuwa kiko tofauti. Asante. Cheers. Cheers. Alafu. Hivi unajua jinsi gani mimi nakupenda? Mimi nakupenda sana. Kweli. Alafu inafika kipindi yani naanza mimi kuona wivu sasa. Yaani kikona na yule jamaa wako yule cheusi. Nasikia wivu sana. Mimi mwenyewe nakupenda sana sana. Yaani mpaka kuna muda nawaza sijui tu nitoroke labda tuondoke tukaishi sehemu ya mbali uko wenyewe yani hicho ndio ulichoacha lakini uwezi jua ipo siku lakini uwezi jua ipo siku tu ya unajua Mungu amenikutanisha mimi na yeye kwa makusudi. Unajua ulipotea ulikuwa huko huko karibu na mimi tena lakini kwa nini umerudi? Kuna, Kuna sababu za msingi. So wacha tu enjoy to fry. Na uni promise kwamba hauto nitoroka tena. Ha siwezi. Mm. Sasa nitakuwa nataka nini tena? <laughs> siwezi. Afu mpe tu wako mimi sitaki. Umeanza. Wewe oh, unakujaje na mimi na mpeto wa jamaa mwingine? Mm-hmm. Mambo si taratibu. Wewe mm. utatoa sio? Natoa. Au ni dress safe? Ah. Acha na toa. Mhm. Nakusikiliza bana. Boss, kazi ile ntuma nimeifanya kwa usahihi kabisa lakini napata tab sana kukupa majibu yake kwa sababu najua yanaweza kaleta matatizo makubwa sana <laughs> nikwambie tu mimi nilivyokutuma wewe kazi yangu kaifanye maana yangu nilikuwa nataka kujua ukweli kwa hiyo ukiniletea uongo utakuwa hauna tija kwenye kile ambacho nimekutuma kwa hiyo nahitaji kusikia ukweli hata kama unauma sababu lengo ni kufahamu ukweli na kuamini sana bosi wangu na unajua unakaba kama mwanamume inabidi niseme tu kwa hili ambalo nilikuta ni kweli nimemkuta shemeji yuko na mtu mwingine mimi katika macho yangu ni mgeni huyo mtu sikuwahi kumfahamu lakini kwa haiba yake ni mweupe hivi anayamboni kama ya kwangu hivi mweupe mimi kwangu ni mara ya kwanza kumuona lakini kwa ushahidi kabisa nimepiga na picha kwa ushahidi
naona hali niliyokuwa nayo baada ya kukupa haya majibu na nisingependa iwe hivi boss na sababu iwe mimi kuwalibu familia yako kwa kuletea taarifa hizi samani sana sawa msijali nakuelewa asante kwa taarifa basi wacha mimi kuacha Bosi kama vile nilivyokuambia hapa nimewakuta wao mkeo inaanisha shemeji na wao jamaa jamaa fulani hivi mweupe mweupe hivi lakini mweupe wake sio asilia yule mama anajipiga kitaulu yule bwana sikuelewi tumetoka ofisini tumekuja hapa tumkute mke wangu na na, 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 na tumkuti sasa nini maana yake bosi uliniagiza kazi ya kumfuatilia mkeo hapa nilipokuwepo hapa tuliposimama walikuwa wamekaa hapa wawili na ushahidi uzuri nao na ushahidi wa picha na nilikwambia ushahidi wa picha nao. Tabia tuangalie. Sinaona. Naona. Na hii location ni hii hapa. Ni baa hii hapa. Kazi yangu nimefanya kwa usahihi kabisa. Na nilikwambia kabisa kwamba nitawafuatilia mguu kwa mguu popote walipo. Nadhani umeshaujua ukweli. Mimi nadhani kazi yangu nimeshaimaliza. Niona ni vizuri tu turudi ofisini tuendelee na kazi. Sawa? Nenda kamtoe mke wangu. Niondoke naye. Ah. Yaani unakuja katika imara za watu bila salamu, alafu unaulizia habari ya mke wako. Mke wako ni nani? <sighs> salamu? Yaani unafanisha mke wangu na vitu vya kipumbavu? Kama unataka salamu ufate salamu SK. Ana salamu. Kwa hiyo unaita dhalau katika imara yangu, si ndio? Gaza. Na kuheshimu na wewe naomba ujeheshimu. Hapa hayupo mke wako, naomba uondoke. Tafadhali. Niondoke. Mimi niondoke bila mke wangu. Hey, unijui wewe. Bravo. Tuheshimiane. Alafu kitu ambacho ukijui, huyo ambao unasema mke wako, wewe ndio umemchukua, alikuwa ni demu wangu na wewe ndio umemchukua kwa ajili ya pesa zako. Amekuja kwako amefuata pesa tu, bro. Usizani anakupenda. Mimi ndio chaguo lake. It's okay. It's okay. Unanisukuma mimi, umeambia mke wangu mimi anakupenda wewe. Kama alikuwa anakupenda wewe, kwa nini usimuoe? Ulishindwa nini? Ah ah. Wewe umemwoa kwa sababu ya pesa zako tu. Lakini sio kwamba eti hajanipenda mimi, ananipenda sana, lakini sikuwa na pesa. Unamchukua kwa ajili ya pesa. Na uwezi kumchukua tena, ameshaludi kwangu. Anamchukua mbele yako sasa hivi. Okay, yuko ndani na uwezi kuingia sasa. Wewe unakuja unanitambia nyumbani kwangu? Raz, inakuheshimu sana. Tafadha. Mke wangu yuko ndani kwako. Alafu utaki nimchukue. Hivi unajua mke wangu hanaga shomo na watu wote wote kama nyinyi. Kwa sababu watu wote tunakuwa wengi na kwa sio riziki. <laughs> okay, inawezekana lakini ndio yuko ndani sasa. Sasa ndio utajua kama mimi riziki au sio riziki. Jibu nalo mwenyewe kichwa ni kwako. Okay? Fine. Osha na hiyo. Nice. Yaani bro, wewe ni tishio wala nini? Tena usije ukarudi hapa nyumbani kwangu. Cha ujinga ujinga mke wako, mke wako, mke wako gani? Anasemaje? Anataka vita na mimi. Unadhani atashinda? Anataka vita. Yeah. Afu, 
Hebu ngoja kwanza usiletee bangi zako mimi hapa. Eh? Hasa vita ya nini? Eh? Vita haiwezi kusaidia kitu chochote kile. <laughs> yani hapa cha cha msingi kama mume wangu ameshapajua mpaka hapa na amefika. Hali itakuwa mbaya. Na anahisi mimi niko huko ndani. Hebu ngoja tu mimi niende. Ah, sikiliza. Hata akianzisha vita wewe bwana wako mimi hawezi kushinda kwangu. Hivi <laughs> unanijua unasikia? Mimi ndio ile. Waoni wote hapa mtaani wanangu kinyama. Yaani wanangu kindaki ndaki. Kwa hiyo hata akileta bifu hawezi kushinda. Ha? Mimi naweza kumtumia kofia tano tu. Kofia tano unajua kofia nini? Watu hao. Kumpoteza dakika sifuri tu. Wewe una wasiwasi gani? Umpoteza kwa sababu gani? Ah. Wewe hivyo si nivuruga unajua? Yule ni mume wangu umpoteze vipi? Hebu nipishe niondoke. Ah, Sikiliza. Sasa kama mtu kaanzisha bifu na mimi, ana, anasema kwamba anataka vita na mimi, mimi nifanyeje? Mimi kae kinyonge. Sutulie. Ah, mimi sio mnyonge kiasi hicho bwana. Will. Hebu ah. nipishe nipite. Sasa ah. unaenda unaenda wapi sasa? Naenda wapi vipi? Ha. Kwani situation uijui? Lazima nirudi nyumbani kwa mume wangu nikatengeneza unafikiri jambo dogo? So Yamani. Sasa na wewe ni mtema. Yaani unaniacha jia chaje tu hivi. Mimi pishe mimi. Kwa shida chaje vipi? Mimi pishe. Kalo. Ah. Ah. Uh, Unakaa unampenda sana wewe. Na jinsi unavozidi kumpenda ndipo unapopunguza siku zake za kuishi hapa duniani. Semaje wewe? Unataka kumfanya nini kijana wa watu? Hivi unahisi mimi nilikuwa natembea na mke wake. Yeye ingenifanya nini mimi? Na je unahisi bwana wake Lea akigundua unatembea na mpenzi wake atakufanya nini? Unasemaje wewe? Eh, maana mkuki kwa nguruwe kwa binadamu mchungu. Hello. Umemeza kazi, eh? Nice, sir. Nice. <sighs> kazi gani anakuambia amemaliza? Umefanya nini mume wangu? Usije ukafanya kitu kibaya. <laughs> Karo. You are beautiful. Karibu. Habari. Salama. Karibu Shem. Shem. Hizi taarifa ninazosikia zina ukweli wote. Shem. Hata mimi nilivyokuona nikamkumbuka bro. Nikakumbuka wakati nikiona mkiwa pamoja. Imebaki simanzi katika familia yetu. Ndugu yetu kipenzi. 
tulimpenda tulimthamini alikuwa msaada mkubwa sana hata kwenye maisha yangu lakini ndo atuko naye tena inasemekana kwenye biashara zake wamezulumiana kwa hiyo wenzao wakaamua kumfanyia ubaya alikuwa atamaniki amepata ajali kubwa mno da <sighs> Shem, huo ndo kweli. Kaka tuko naye tena. Sitaki kuamini. Hezekani. Basi natosha. Usilie sana. Tunapaswa kumwombea kwa Mungu. Kwa sababu maisha yetu binadamu yana mwanzo pia yana mwisho. Bwana. Wakati wake umeshafika. Tuwezi kuzuia. No. Siamini. tosha sem ndio hivyo imeshatokea tayari pole sana Vipi? Mbona Lia? Hukuona adhabu nyingine yoyote zaidi ya kifo. Kwani umemuua? Namuua nani? Unajifanya ujui? Kwani umemuua Will? Nani kumeni mwili? Siwezi kukuheshimu. Na siwezi kukupenda kamwe mpaka nakufa. Hivi unakili kweli mke wangu wewe? Naomba usinite mke wako. Usinite mke wako. Siwezi kuwa mke wa muaji mimi hata siku moja. Kwa unampenda sana wili kuliko mimi mume wako, si ndio? Ndio unampenda. Na siwezi nikampenda muuaji mimi hata siku moja. Na nita, yani lazima niende polisi nikakushtaki. Nataka dunia nzima ijue kwamba wewe ni muuaji umemuua wewe. Hebu hebu ni, ebu nisikilize. Hebu nisikilize kwanza. Ah, tu, tulia basi kwanza. Tulia. Nisikilize, nisikilize. Tulia. Na nisipoenda polisi, nitakuua kwa mikono yangu mwenyewe binafsi. Umetulia? Fine. Wile. Wile. Ah. Jo. Malemu wako yo hapo.
Mimi nadhani leo tufikie mwisho. Kumekuwa na marumbano mengi. Sintofahamu. Lakini yote haya yamenipa picha kamili kwa kipi kipo ndani yako. Na ukweli ni kwamba Karo unapenda sana wile na wile unapenda sana Karo. Maisha yoyote bila upendo hakuna maisha. So mimi kama mwanaume kweli ni kuoa lakini mapenzi ya dhati hayakuwa kwangu. Yapo kwa wile. Mimi kama Elasto ona ni ni achie ngazi ni ngatuke kwa ile penzi kwa sababu maisha yote yao ya ndoa e, maisha mahusiano kama hakuna mapenzi hamwezi kuishi vizuri na ndio maana tumeishi kwa marumbano migongano ya kila aina kwa kuwa moyo wako haukuwa kwangu kwa hiyo Sidhani kama uh, itakuwa na mengi ya zaidi niseme tu mimi nimeidhia kwa wewe uendelee na bwana wili na mimi familia yangu nitaiambia tutafahamu kila kitu na nitakupa nafasi na wakaambia familia yako lakini pia kila utakachohitaji kutoka kwangu mali ya aina yoyote nitakupa Nahitaji peace, nahitaji amani katika maisha yangu. Siwezi kuwa na mtu ambaye naishi naye mimi lakini moyo wake upo mtu mwingine. Kwa hiyo mimi kama mwanadamu ambaye nimekamilika na uelewa kutosha na waruhusu chochote ninachohitaji kutoka kwangu msaada na yote niko tayari. Na na waacha karo na wile muendelee na maisha yenu na niwaambie tu asanteni. Brother sorry, sorry. Mama nisikize dakika moja tu. Kusema kweli mimi sioni sababu ya kumfanyia ubaya mtu ambaye hajawahi kufanyia ubaya wote. Kwa sababu kama ungekuwa mbaya kwangu basi ungenifanyia ubaya wote na ulikuwa na uwezo hata wa kuniua lakini kwa nini hujaniua? Ni kwa sababu ya busara zako. Kwa hiyo nimeziona busara zako brother. Naona siwezi. Siwezi mimi kuendelea na roma na mke kwa sababu katika maisha yangu mimi bado kijana mdogo sana. Alafu sijafika popote. Nahitaji watu ili niweze kufika popote. So bro, naona hata kama umeniruhusu lakini haiwezi kuwa kiroho safi bro. Na mimi mwenyewe sijisikii vizuri kabisa kufanya hilo. Najua siku zote kabisa kwamba maneno ya furahishayo ni kama sega la asali. Ni chakula cha nafsi. Ni afya ya mifupa. Bro umeongea maneno mazuri na mimi nimeelewa kabisa. Yamefurahisha nafsi yangu. Karo. Sorry. Kusema kweli mimi sikufai kabisa. Na kama kweli ningekuwa ninakufaa basi ningekuoa toka mwanzo lakini kwa nini nilishindwa kuoa? Huyo ndio mwanaume anayekufaa. Na ndio maana amekufa mimi akaamua kuoa kuweke ndani. Heshima hilo kalo. Mimi bado na mambo mengi. Sijatulia. Afu isitoshe hata kiuchumi bado sijakaa vizuri. Nahitaji kupambana. Tafadhali. Naomba mrudie mmeo. Mimi nawaacha katika maisha yenu kwa sababu mimi ndio niliwaingilia. Nisame. 
nimekukosea Nisamee mama wangu Mfate marimu wako Kila mimi Nimekuumiza mume wangu sana Nimekosa Sikutumia akili mume wangu Sikuwa na uona upendo wako kwangu Nijidanganyika mume wangu Kwa hiyo kwa hata kunichiti ukiwatumia akili si ndio Siku anaona upendo wako kwangu. Nimedanganyika mimi. Naomba unisamee mume wangu, sitarudia tena. Sitarudia mume wangu. Nisamee. Ha ha ha.